Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nashhadu an la ilaha illallah. Banashhadu anna sayyidana wa mawlana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walaw kariha al-mushrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa habibika sayyidina Muhammad wa ala ahli wa ashabi sayyidina Muhammad wa ala jami' al-anbiya wal mursaleen wa alihim wa sahbihim wa man iqtada buhadihim ila yawm al-deen amma ba'd فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم صدق ببلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين وقال النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث أو أعظى محدثا فعليه لعنة الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي صلي على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والمكن نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي باسل من دائما ابدا على حبيبك اخي بالخلق كله Allah 
ഇതിൽ ഒന്ന് റജബ് മാസമാണ് മറ്റൊന്ന് ഷാബാൻ മാസമാണ് വേറെയൊന്ന് റമമാൻ മാസമാണ് ഈ മൂന്ന് മാസത്തിനും വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ മറ്റു മാസങ്ങളൊന്നും അള്ളാന്റെ മാസല്ലേ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് റജബ് മാത്രം അള്ളാന്റെ മാസവും മറ്റു പതിനൊന്ന് മാസവും അത് വേറെ ആരുടെ മാസം എന്നാണോ അല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ആ പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ എന്താണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ ഒരു ബാപ്പാക്ക് രണ്ട് ആൺമക്കളുണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിച്ചു ഉദാഹരണം ഒരു ബാപ്പാക്ക് ഒരു മൊമ്മച്ചാക്ക് രണ്ട് ആൺമക്കളുണ്ട് അതിൽ ഒരു ആൺകുട്ടി നല്ല ആൺകുട്ടിയാണ് അവൻ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കും അവന് ഒരു ചീത്ത സ്വഭാവവും ഇല്ല എല്ലാ തങ്ങന്മാരും ബഹുമാനിക്കും എല്ലാ ആലിമികളും ബഹുമാനിക്കും നാട്ടിലൊരു പരിപാടി നടക്കുമ്പോ എല്ലാ ദീനിയായ പരിപാടിയാണോ ദീന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണോ എന്നാൽ ആ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കും എന്നാൽ അതേ മുമ്മച്ചാക്ക് വേറെ ഒരു മോനുണ്ട് ആ മോന് നാട്ടിലെ എല്ലാ കേസിലും ഗുലുമാലിലും മുന്നിലുണ്ടാവും നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അതിന്റെ മുന്നിലുണ്ടാവും അതേസമയം നിസ്കാരത്തിന് അച്ഛനായി പള്ളിയിൽ കാണൂല അതല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലൊരു ദീനി പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ ആ സദസ്സിൽ അവനെ കാണൂല അതല്ലെങ്കിൽ അവനെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഏത് നല്ല പരിപാടിയിലും അവനെ കാണൂല ഇങ്ങനെ രണ്ടു മക്കളുണ്ട് ഒരുത്ത നല്ല മോനാണ് മറ്റൊരുത്തം കുരുത്തം കെട്ടവനാണ് നലി മൊമ്മച്ച ഈ ചീത്തയായ മകനെ കാണിച്ചിട്ട് അത് എന്റെ മോനാണ് എന്ന് എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂല മൂപ്പര മോനല്ല ഞെട്ടൊന്നുമല്ല അത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ആചിയാര മോനൊന്നുമല്ല ഇയാളെ മോന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എല്ലാ കണ്ടു കിട്ടിയാളോടും അത് എന്റെ മോനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂല എന്താ കാരണം അത് മൂപ്പർക്ക് കുറവാണ് ഏത് മോനാണത് മോൻ തങ്ങന്മാര് ചീത്ത പറയുന്ന മോനാണ് ആലിമീകളെ തിരി പറയുന്ന മോനാണ് മോൻ നിസ്കരിക്കാൻ തീരെ പള്ളിയിൽ വരാത്ത മോനാണ് ഏത് നാട്ടിലെ ഗുരുമാനും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മുമ്പന്തിയിലുള്ള ആളാണോ മോ എന്റെ മോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സ്ഥാനം കൂടുതലല്ലോ ഓ അങ്ങനത്തെ മോനെ നിങ്ങൾ പറപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ വലിയ സംഭവട്ടോ എന്നാലും പറയില്ല അത് ബാപ്പാന്റെ കുറവാണ് അതേ സമയത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞ മോനില്ലേ ഏത് മോന് മോന് നല്ലോണം നിസ്കരിക്കുന്നവനാണ് ഓനോട് നിസ്കരിക്കണോ എന്നിട്ട് വേറെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല സുബഹിക്ക് ഓനെ വിളിച്ചു ഉണർത്തണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല സുബഹി നിസ്കരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിൽ വരുന്ന തങ്ങന്മാരെ ആലിമയങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് ഓനെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്നില്ല കാരണം അവൻ എസ് ഐ എസിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും പ്രവർത്തകനാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മോനാണെങ്കിൽ ഈ ബാപ്പ എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഞാൻ മറ്റേ അഷറഫിന്റെ മോനാണ് ഏത് അഷറഫ് അതായത് എസ് ഐ എസിന്റെ പ്രവർത്തകനായ അഷറഫ് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകനായ ബാപ്പയാണ് ഞാൻ അവൻ എന്റെ മോനാണ് എന്നിങ്ങനെ പറയും എന്താ കാരണം ആ മോന്റെ ബാപ്പയാണോ നിങ്ങൾ വലിയ സംഭവം വലിയ സന്തോഷങ്ങളും മോൻ വലിയ റാഹത്തുള്ള മോനാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മോനെ തന്നു എന്ന് പറയും എന്നാൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റ ചങ്ങായി ഈ ആചിയാര മോൻ അല്ല എന്നാണോ അല്ല പിന്നെന്താണ് അത് എന്റെ മോനാണെങ്കിലും ഓ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാരോടും ഓ എന്റെ മോനാണെന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കൂല മോന്റെ ബാപ്പയാണ് ഞാൻ എന്നും പറഞ്ഞെടുക്കൂല കാരണം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കൂടൂല ഉള്ള ക്രെഡിറ്റും ഇല്ലാതായി പോവാണ് എന്നതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് മാസവും അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമാണ് ഇന്ന കഷ്ടപ്പൂരി അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹു താലയുടെ മാസമാണ് പന്ത്രണ്ട് മാസവും അതേ സമയത്ത് മാസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞു റജബ് മാസം അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമാണ് കാരണം എന്താ ആ മാസത്തിന് വലിയ പവർ ഉണ്ട് ആ മാസത്തിന് വലിയ സ്ഥാനമാനമുണ്ട് ആ മാസത്തിന് വലിയ വിലയുണ്ട് എന്നിട്ട് രണ്ടാമതായി നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലം പറയാണ് ആ മാസം കഴിഞ്ഞാലുള്ള മാസമില്ലേ ഷാബാൻ മാസം ആ ഷാബാൻ മാസം അത് നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലം പറയുകയാണ് അത് എന്റെ മാസമാണ് എന്നാൽ ഉമ്മമാരെ ആ റജവും കഴിഞ്ഞ് ഷബാനും കഴിഞ്ഞ് അടുത്തു വരാൻ പോകുന്ന വളരെയധികം മഹത്വമുള്ള റമലാൻ മാസം ആ റമലാൻ മാസത്തെ കുറിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പറയാണ് റമലാനും 
റമവാൻ എന്നത് എന്റെ ഉമ്മത്തിങ്ങളുടെ മാസമാണ് റജബ് അള്ളാന്റെ മാസമാണ് ഷാബാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമയുടെ മാസമാണ് എന്നാല് റമവാനോ അത് എന്റെ ഉമ്മത്തിങ്ങളുടെ മാസമാണ് ആ മാസങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞ റജബ് ആ റജബിലാണല്ലോ നാം ഉള്ളത് ഓ മുഖ്മിനിങ്ങളെ ഈ റജബ് നമ്മോട് ഒരുപാട് സന്ദേശം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഓരോ മാസങ്ങളും ജനങ്ങളോട് സന്ദേശം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ റജബ് മാസം ധാരാളം സന്ദേശം മുസ്ലിമീങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം ഒരു മുസ്ലിമായ ആണ് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം ഒരു മുസ്ലിമായ പെണ്ണ് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നത് റജബ് മാസം വിളിച്ചു പറയുന്നു ആ റജബ് മാസത്തിനുള്ള പ്രത്യേകതകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അവർണനീയമായ യാത്ര നടന്ന സംഭവം അത് വിശുദ്ധ റജബ് മാസത്തിലാണ് ലോകത്ത് ധാരാളം ആളുകൾ യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് നേതാക്കൾ യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ അവർ രാഷ്ട്രീയ യാത്ര നടത്താറുണ്ട് എന്തിന് ആ യാത്രയിലുടനീളം അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത നേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മുഴുവൻ പൗരന്മാരുടെ വോട്ട് നേടിയെടുക്കാനാണ് അതുപോലെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരും യാത്ര നടത്താറുണ്ട് സുൽത്താനുൽ ഷേഖുനാഖാന്തപരമുസ്ഥാനുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഒരിക്കലും ഈ കർണാടകയുടെ മണ്ണിൽ ഒരാൾക്കും നടത്താൻ കഴിയാത്ത ഐതിഹാസികമായ കർണാടക യാത്ര കർണാടകയുടെ അങ്ങേത്തനമായ ഗുംബസ് നഗരമായ ഗുൽബർഗയിൽ നിന്ന് ചരിത്ര പൈതൃകങ്ങൾ അമ്പിയുറങ്ങുന്ന മംഗലാപുരം വരെ നീണ്ടു നിന്ന കർണാടക യാത്ര ആ യാത്രയുടെ നീളം ഉസ്താദ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനല്ലാത്തത് കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനിൽ വോട്ട് ചോദിക്കുന്ന ആളല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ ആ യാത്രയിൽ രാഷ്ട്രീയ ഉദ്ദേശം ഇല്ല പിന്നെയോ മാനവീകതയെ ഉണർത്തുക കർണാടകയുടെ ഓരോ ജില്ല ജില്ലകളിലായി അവിടുന്ന് വലിയ യാത്ര നടത്തി എന്റെ കാരണം ഇവിടെ മനുഷ്യ മനസ്സുകൾ തമ്മിൽ അടിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ പരസ്പരം അക്രമിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ അപ്പുറം ഇപ്പുറം മുഖം തിരിച്ചു നടക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ ഒരുത്തൻ മറ്റൊരുത്തന് നോക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മുഖത്തിൽ പുഞ്ചിരിയില്ല നിന്റെ മറ്റൊരു മുസ്ലിമായ സഹോദരന്റെ മുഖം നോക്കുമ്പോൾ നീ അവനോട് പുഞ്ചിരിച്ചാൽ ആ ചിരി സുന്നത്താണെന്ന് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് പക്ഷേ ആ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ അനുയായിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഞാൻ മറ്റൊരു മുസ്ലിമിന്റെ മുഖം നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വരുന്നില്ല ആ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സുകൾ തമ്മിൽ അകലുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ ഒന്നിപ്പിക്കാനായി ഉത്താദവരുകൾ നടത്തിയ കർണാടക യാത്ര അതുപോലെ ധാരാളം ആളുകൾ തത്തുല്യമായ യാത്രകൾ നടത്താറുണ്ട് എന്നാൽ ആ എല്ലാ യാത്രകളെയും കവിച്ചു വെച്ചൊരു യാത്ര ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നേതാവ് നടത്തിയില്ലേ ആ യാത്ര നടത്തിയ മാസമാണ് റജബ് മാസോ ഒച്ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മമാരെ റജബ് ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ രാവിൽ നാളെ ഇരുപത്തിയേഴ് പകലാണ് എങ്കിൽ ഇന്നത്തെ രാത്രി ആ യാത്രയിലല്ലേ നബിസല്ലാഹു അലി വസല്ലമ യാത്ര പുറപ്പെട്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് യാത്ര പുറപ്പെട്ടത് ആ യാത്രയെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ ഇസ്രായിൽ എന്ന പറയുന്നത് കാണാം 
سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حولا موسیقی إن أول بيت نضع للناس للذي ببكاء لوغت ونامت بلي دان شريب انداري لبلي اللعاء بانداري لبلي كورتي نيك بريدي بحريا كارنم يعني كورتش ما سنغل كموند عدي جماعة تغميتي يوده كيريل نرن پريباري لبدا ونن دال برن يتوند ينال உப்பினங்காடி பள்ளியல்லா நெக்கிலாடி பள்ளியல்லா லோகத்து ஒன்னாமத்த பள்ளியேதானு மர்க்கசிந்த பள்ளியல்லா பின்னையோ மடவுரு பள்ளியல்லா மம்புரம் பள்ளியல்லா லோகத்து ஒன்னாமத்த பள்ளி இன்ன அவ்வல பைத்தின் உலி அனின்னாசி லல்லதி பிபக்கா لوگ مسلمینگل تیرنج نسکرکنا مکہیل کیندر ملے آ مکہیل کیندر ملے آ کیبیان لوگ تیر ونامت کیندر آ کیندر انگل نیٹے مچل کیندر انگل لوگ تل ونامت کیندر مکہیل کیندر مان سورت کلے آ مسجد الحرام آگن مکہ تبلی آ مکہ تبلی موسیقی பல்லிகள கூட்டத்தில மூனாமத்த பல்லி எல்லே ஒன்னாமத்த பல்லி மக்கத்த பல்லியானு ரெண்டாமத்த பல்லி மதினத்த பல்லியானு மூனாமத்த பல்லி பலச்தீனில் உள்ள பைத்துல் மக்கத்த சர்ன பல்லியானு ஆ பைத்துல் மக்கத்த சர்ன பல்லியிலே குள்ள யாத்ரா موسیقی Anda mohon bari usaha nak. Allah hanya malam makhluk tu usaha kita. Malam makhluk periksa yeri di kari jemur undi. Periksa yeri di kundi di kundi undi. Jemur sisian marul pade. Wah, yang lain sisian mari makhluk. Periksa kali lu unda dah mahaja mark ni ada mana. Nalal makhluk, nalal future ulah makhluk. Allah pun malam makhluk yang sisian mari putih putih mara bade. Ini yang lain orang baru. Ustaz ini anda mohon bangga usaha nak ustaz ini. Jangan jodih cuci anda nak usaha agak agak. Ngal pening cuci cuci. Allah nak kurci anda jodih calem. Kerja mahaja marul pade. Yang mana nelayan ada tak beli cuci? Mana ini bapa yang mana? Ini bapa puli lindung. Ah, bapa puli. Umma ada na? Umma arpu kara lindung. Arpu kara na aduk kalai lindung. Kecil pun. Ini penggal ada na? Ini penggal college jadi beri kampun. Ayo kita. Ini jetan o. Ini jetan Saudi Arabia le Dubai le anu. Dubai. Ayo kita. Ellang ini cuci mana ini rabba ada? Ini rabba Allah kuat. Mana ini nabi ada na? Ini nabi Muhammadur Rasulullahi. Ellang. Kalau saya cuci mana ini bapa ni cuci cale. Bapa ni cuci cepat ni parang ni lu inna sultan. Umma ni cuci cepat aduk kali le anak aduk kali le anak mana? Aduh boleh orang orang terkurus cuci cuci cepat inna sultan ni. Mana? Ini rabba ada na. Ini rabba Allah ni lor ni Allah ada. Ayo nusa ada Allah ke perhatian guru sale le Allah le anak tuh dengar. Subhanallah, mana yang ane gilir? Nian cebuti aji cerpin daddy lalang do. Do, do, do. Ngalirikna kursi, irikna salat lalang do. Allah ne mohon lah ngalirikna. 
എല്ലാ സ്ഥലത്തും വന്ന ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഉമ്മമാരെ ഈ മോനെ പറ്റിച്ചത് ആരറിയോ പൊരന്റെ ഉള്ളിലത്തെ പെണ്ണുങ്ങോ ഈമയാണ് പറ്റിച്ചത് എന്റെ കാരണം ഈമ മോനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താണ് മോനെ അല്ല എല്ലാർക്കും വിട്ടോ 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 പറയരുത് അല്ല എല്ലായിടത്തും ഇല്ല പുത്തൻവാദി എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ഏഴാം ആകാശത്തിലാണ് അപ്പൊ ഏഴാം ആകാശം പഠിച്ചത് അള്ളാഹു അല്ലേ അതെ അപ്പൊ ഏഴാം ആകാശത്തിന് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ജനിച്ച ദിവസം ജിയോ സിമ്മിനും ജനനവും ഉണ്ട് മരണമുണ്ട് എന്നാൽ അതുപോലെ ഏഴാം ആകാശത്തിനും ജനനവും ഉണ്ട് മരണമുണ്ട് ആ ജനനം ആ ജനിച്ച ദിവസമുണ്ടല്ലോ അതിനു മുമ്പ് ആ ഏഴാം ആകാശത്തിലുണ്ടായ റബ്ബ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുത്തൻവാദി പറയും മുജാഹിദിന്റെ പഴയ ഓഫീസിലാണെന്ന് പറയും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ മക്കളോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അള്ള എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറയാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ അള്ളാക്ക് സ്ഥലം ഇല്ല അപ്പൊ ഉമ്മ അള്ള എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉമ്മമാരെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം മോനെ അള്ളാക്ക് സ്ഥലം ഇല്ല കാരണം സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണ് നൗഫൽ അള്ളാന്റെ അടിമയാണ് നൗഫലിന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ അള്ളാന്റെ അടിമകളാണ് ഇതുവരെ അള്ളാന്റെ അടിമയാണ് കയ്യിലെ മൊബൈൽ അള്ളാന്റെ അടിമയാണ് ലാപ്ടോപ്പ് അടിമയാണ് ഫാൻ അടിമയാണ് മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളും അടിമയാണ് മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗും അടിമയാണ് ഒക്കെ അടിമകളാണ് എന്നാൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ സ്ഥലവും അടിമയാണ് അപ്പൊ അള്ളോഹു താലയുടെ സൃഷ്ടിയാണ് അടിമ അള്ളോഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് സ്ഥലം ആ സ്ഥലം എന്നതിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ആ അള്ളാഹു സ്ഥലം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ള എവിടെയാണെന്ന ചോദ്യം വരൂ കാരണം അള്ളാഹു അടിമയല്ല അള്ളാഹു ഉടമയാണ് അതുകൊണ്ടൊരൊറ്റ മക്കളോടും അള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഉമ്മമാർ ചോദിക്കും എന്ന മൊയിലാരെ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് ഉമ്മമാരെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തറിയോ അള്ളാക്ക് സ്ഥലമില്ല മോനെ അള്ളാക്ക് സ്ഥലം ആവശ്യമില്ല അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസം അതാണ് സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ വിശ്വാസം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിനേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ആകാശത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നു പോയി ആ യാത്രയിലുടനീളം ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് അത്ഭുതങ്ങളൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പദങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ അത്ഭുതങ്ങളെ കണ്ട കൂട്ടത്തിൽ ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പദങ്ങൾ പറയാണ് ഓ മിനിങ്ങളെ ഇന്നത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പദങ്ങൾ മെഹറാജിന് പോയപ്പോ ആ മെഹറാജിൽ ധാരാളം അത്ഭുതങ്ങൾ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പദങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് അത്ഭുതങ്ങളൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പദങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ കണ്ട കൂട്ടത്തിൽ ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറയുന്നു ഓ ഞാനതാ മ്യാറാജിന് പോയപ്പോ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടു ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ പറയുന്നത് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് മ്യാറാജിന് പോയപ്പോ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതെന്നറിയോ അവർക്ക് നല്ല ജീവനുണ്ട് ആ ജീവനുള്ള അവരുടെ ശരീരത്തിലെ തലയുണ്ട് ആ തലയെ ജീവനുള്ള തലയെ വലിയ കല്ലുകൾ എടുത്തിട്ട് ആ തലക്കിടിച്ച് ആ തലയെ പൊട്ടി പൊടി പൊടിയാക്കുന്നു ആ തലയെ പൊട്ടിച്ച് കളയുന്നു ിൽ കണ്ട അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തീങ്ങളിൽ പെട്ട ചിലരെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന രംഗമാണ് പറയുന്നത് ആ വിഭാഗം ആളുകളുടെ ശിക്ഷ എന്താണെന്നറിയോ ഉമ്മമാര് അവരുടെ തലയെ വലിയ കല്ലെടുത്തിട്ട് തലയെ പൊട്ടിച്ചു കളയുന്നു ഇത് ജിബ്രീൽ അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ കണ്ടതാണ് ഹബിബായ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ് ഈ ശിക്ഷ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം എന്റെ ഉമ്മത്തീങ്ങളെ അല്ലേ ശിക്ഷിക്കുന്നത് അതും ഏത് വിധത്തിലാണ് ശിക്ഷിക്കുന്നത് അതാ വലിയ കല്ലെടുത്തിട്ട് ആ തലകളെ മുഴുവനും പൊട്ടിച്ചു കളയുകയാണല്ലോ എല്ലാ 
വേദനാ ജനകമായ ശിക്ഷയാണല്ലോ ഈ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന രംഗം ഞാൻ കണ്ടപ്പോ കൂടെയുള്ള ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് ചോദിച്ചു അല്ല ജിബിരിയിലെ ഈ വിധത്തിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു ഇവരാരാണെന്നറിയോ കൃത്യമായും നിഷ്കരിക്കാത്തവരാണ് നബിയെ ദുനിയാവിൽ കച്ചവടത്തിന്റെ പേരിൽ ദുനിയാവിൽ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരിൽ ദുനിയാവിൽ വാതു പറയുന്നതിന്റെ പേരിൽ ദുനിയാവിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന്റെ പേരിൽ ദുനിയാവിൽ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ അതാ കൃത്യമായും നിഷ്കരിക്കാതെ വരുമ്പോ ആ നിഷ്കാരം ഭമാക്കിയവരില്ലയോ അവർക്ക് നാണറത്തിന്റെ കോടതിയിൽ ഈ രൂപത്തിലാണ് ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നതിന് ഓ ഉമ്മമാരെ സ്വന്തം വീട്ടിലാകുമ്പോൾ കൃത്യമായും ഉമ്മമാര് നിഷ്കരിക്കാറുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഉപ്പിനങ്ങാടി കല്യാണ മണ്ഡപത്തിന് പോയാലോ മാരേജ് ഹാളിന് പോയാലോ അന്ന് ആ കല്യാണത്തിന്റെ തിരക്കില് അന്നത്തെ ദൂറ നിസ്കാരമില്ല പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടാണ് അസരിന്റെ കൂടെ ദൂറ കവാ ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മമാര് സ്വന്തം വീട്ടിലാകുമ്പോ എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും എത്ര പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായും നിസ്കരിക്കുന്ന നിങ്ങള് കല്യാണ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്ക് കല്യാണ പന്തലിലെത്തിയപ്പോഴേക്ക് കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലെത്തിയപ്പോഴേക്ക് ആ റബ്ബിനെ മറന്നത് എന്തിന് ഇത് ചെറിയ വിഷയമല്ല ഓ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പൊ ഒരു ഭ്രാന്ത് തുടങ്ങാനായി ഏത് ഭ്രാന്ത് അതിന് ഐ പി എൽ ഭ്രാന്ത് പറയാ സുഹാനുള്ള ഞാനിത് പറയുമ്പോ പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരെ കണ്ണും തുരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ഈ മൊയിലാർക്കെന്റെ സുഖല്ലേ കാരണം ഞങ്ങൾ സൊസൈറ്റിക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന റേഷൻ കാർഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ റേഷൻ കാർഡിന്റെ പേര് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ റേഷൻ കാർഡിന് എ പി എല്ലും ബി പി എല്ലും ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് ഏതൊരു പുതിയ റേഷൻ കാർഡാണ് ഐ പി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റേഷൻ കാർഡ് ഇല്ലല്ലോ എ പി എൽ കാർക്ക് എ പി എൽ കാർഡ് ഉണ്ട് ബി പി എൽ കാർക്ക് ബി പി എൽ കാർഡ് ഉണ്ട് എന്നാ മുസ്ലിം ആരേ ഇത് ഏതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാർഡ് ഐ പി എൽ കാർഡ് ഓ ബാപ്പമാര് ഓ ഉമ്മമാര് അത് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങളെ മക്കളോട് ചോദിച്ചാൽ നല്ല ഉത്തരം കിട്ടു നിങ്ങളെ പേര മക്കളോട് ചോദിച്ചാൽ നല്ല ഉത്തരം കിട്ടു എന്റെ കാരണം അത് സൊസൈറ്റി കാര്യം കൊണ്ടാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ റേഷൻ കാർഡ് അല്ല പിന്നെയോ ഇപ്പൊ ഒരു ഭ്രാന്ത് വരാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ അർത്ഥം തരുമോ ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് എന്റെ വാദിന്റെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ നിയമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ ഞമ്മള് സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരാണ് ഞമ്മള് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരാണ് ഞമ്മൾ എസ് ഐ എസിന്റെ നേതാക്കളാണ് ഞങ്ങൾ അഭിരാന്തിന്റെ പിന്നിൽ പോകേണ്ടവരല്ല നമുക്കിവിടെ ഒരുപാട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്താനുണ്ട് ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട് ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട വീട്ടുകാർക്ക് അതാ ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട് ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നോട്ട് പുസ്തകം വിതരണം ചെയ്യാനുണ്ട് ആ തിരക്കില് ഇനി ഞങ്ങൾക്കൊരു ഐ പി എല്ലിന്റെ തിരക്കും വേണ്ടട്ടോ രാത്രി സമയത്ത് ഉറങ്ങാതെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഐ പി എൽ കാണുകയാണ് എവിടുന്ന് കാണുന്നത് എവിടുന്ന് കാണുന്നത് ആ കളി എവിടെ വെച്ചാ നടക്കുന്നത് എന്നത് എനിക്കറിയില്ല അത് ചെറുപ്പക്കാരോടല്ലേ ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുക അതേ സമയത്ത് ഇവൻ ഇവന്റെ വീട്ടിൽ കുത്തിരുന്ന് ഇവൻ ഇതാ രാത്രി സമയത്ത് ബാപ്പ ഉറങ്ങാണ് വീട്ടിൽ രാത്രി സമയത്ത് ഉമ്മ ഉറങ്ങാണ് എന്നാൽ ആ ബാപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും മോനായ ഇവനോ വീട്ടിലതാ ടി വി തുറന്നിട്ട് രാത്രി മുതൽ പകൽ വരെ സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സമയം വരെ ഇവനതാ ഐ പി എൽ മാച്ച് കാണുകയാണ് ടൂർണമെന്റ് കാണുകയാണ് ചിലപ്പടക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർക്ക് വരും ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഐ പി എൽ ഇങ്ങനെ ടി വിയിലൂടെ ക്രിക്കറ്റ് നോക്കിയാൽ എത്ര നോക്കിയിരിക്കും അല്ലെ അത് എത്ര പണി നോക്കിയിരിക്കും അങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോ ഉറക്ക് വരും ആ ഉറക്കം വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല കോൾഡ് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒന്ന് കുടിക്കാനും മുഖം തടവാണ് അങ്ങനെ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുഖം തടഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉറക്ക് പോകും തണുത്ത വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ഉറക്കം പോകും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പുലർച്ചെ രാവിലെ ആകുന്നത് വരെ ഐ പി എൽ ടൂർണമെന്റ് ടി വിയിലൂടെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം അതിന്റെ കൂടെ പാപ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു സാധനം ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം പാപ്കോ
അങ്ങനെ അതും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും തൊള്ളക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ടോ ഉണ്ടാവും ടൈം പാസുമായി ഉറക്കം വരാതിരിക്കാനുമായി അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതല്ല അത് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഞാൻ എന്റെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവറിനോട് പറയും ചിലപ്പോൾ ആ ചാതനം എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി വണ്ടിയിൽ വെച്ചോ കാരണം രാത്രി സമയത്ത് ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉറങ്ങി നമ്മൾ ജീവൻ പോയില്ലേ നമ്മൾ നമ്മൾ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ അതിങ്ങനെ കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരിങ്ങനെ ക്രിക്കറ്റ് കാണുന്നു ആ ക്രിക്കറ്റ് കാണുന്നത് തീരുന്നതപ്പോ ചെറുപ്പക്കാരാ ശരിക്കും കേട്ടോ സുബഹി ബാങ്കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് ആ കളി അങ്ങ് തീരുകയാണ് ആ കളി തീർന്നാലോ ഇവനതാ ടി വി അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പോയിട്ട് അങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങി ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ അതുവരെ ക്രിക്കറ്റും നോക്കി ഉറക്കം വഹിച്ച നീ ഒരരമണിക്കൂറും കൂടി നീ കാത്തിരുന്നാൽ നിനക്ക് സുബഹി ബാങ്കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് സുബഹി നിഷ്കരിച്ചുകൂടായിരുന്നു വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് നിഷ്കാരം എന്നത് സാധുവായ ഞാൻ കുറെ ബാലു പറയുന്നു ഈ ബാലു പറയുന്ന ഞാനോ അതാ ഞാൻ എന്റെ ദർശിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങിയാൽ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങിയാൽ സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് ഞാൻ ഉണരാതിരുന്നാൽ ഞാൻ ഒരു കുരുത്തമുള്ള അടിമയാണോ എന്റെ യജമാനനായ റബ്ബിനോട് ഞാനൊരു നന്ദിയുള്ള അടിമയാണോ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ എല്ലാ വാലിന്റെ സദസ്സിലും വന്നിരിക്കൂ ഏത് വാലിന്റെ സദസ്സും സജീവമാക്കി ഭംഗിയാക്കി തരൂ അതേ സമയത്ത് വാലും കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കടന്നുറങ്ങിയിട്ട് സുബഹിക്ക് വാങ്കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണർന്ന് ഒരു രണ്ടര കയറ്റ് സുബഹി നിഷ്കരിക്കാന് മനസ്സ് വന്നില്ല അത് കണ്ടാൽ ഈ വാല് പറയുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനും ഒരു നന്ദിയുള്ള അടിമയാണോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ പോയാൽ അവിടെ ഇമാമിന് പ്രത്യേകമായ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് അല്ലെ മദീനയിൽ പോയവർ സ്റ്റേജിനും സൗസിനും ഉണ്ടാവുള്ളൂ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇയാൾക്ക് വലിയ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് സെക്യൂരിറ്റി മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ മാത്രമല്ല മക്കത്ത് പള്ളിയിലുണ്ട് എങ്ങനെ സെക്യൂരിറ്റി സെക്യൂരിറ്റി പള്ളിയിലെ ഇമാമ് മെഹ്റാബിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇമാമിന്റെ കൂടെ സുഹൃത്തുകൾ വരും സുഹൃത്താണ് അവരെ അറബിയിൽ പോലീസ് അങ്ങനെ കൂടെ പോലീസ് എന്നിട്ട് അവരവിടെ തന്നെ നിൽക്കും എന്നിട്ട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ആ പോകുന്ന സമയത്ത് അവരെ കൂടെ പോകും വെള്ളിയാഴ്ച ജുമായിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കറിയാം അവിടെ മിമ്പറിൽ പള്ളിയിലെ ഇമാമ കയറും എന്നാൽ ആ മിമ്പറിന്റെ ചുവട് രണ്ട് ഭാഗത്ത് അപ്പുറം ഇപ്പുറം രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ആർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി പള്ളിയിലെ ഇമാമിന് സെക്യൂരിറ്റി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമാമ് നിസ്കരിക്കും നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഇമാമിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അവരിരിക്കും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി പോകുമ്പോ ഇമാമിന്റെ കൂടെ അവർ പോകും ആ സെക്യൂരിറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടെന്ന് മുതലാണ് ആ സെക്യൂരിറ്റി തുടങ്ങിയത് ചരിത്രത്തിലേക്കാണോ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഇമാമ് നിന്നിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനവരികളെ വധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഇമാമത്തിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന ദുഷ്ടനായ മനുഷ്യൻ തീനെ ആരാധിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ തിന്നു കൂടെ വന്ന് ബന്ധുവിന്റെ വാളുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് അങ്ങ് കുത്തിയപ്പോൾ നിലത്തേക്ക് വീണു നിലത്തങ്ങ് പതിഞ്ഞു പോയി അന്ന് മുതലാണ് ആ പള്ളിയിലെ ഇമാമിയങ്ങൾക്ക് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുത്തത് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഇമാമത്തിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ നിസ്കാരത്തിന് മെഹ്റാബിൽ കയറി ആ മെഹ്റാബിൽ കയറിയിട്ട് പിന്നിലുള്ള സ്വഫ് നിന്നവരോട് സ്വഫ് ശരിയാക്കാൻ പറഞ്ഞു സ്വഫ് ശരിയാക്കാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നീയത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്നോട്ട് നിസ്കാരത്തിൽ അങ്ങ് പ്രവേശിച്ചു ആ നിസ്കാരത്തിൽ അങ്ങ് പ്രവേശിച്ചപ്പോഴാണ് തക്കബീറത്തിൽ ഹെറാമ ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് മഹാനവരികളെ പാർട്ടിയെ കേൾക്കുന്നില്ല ഒജ്ജഹത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉറക്കെ ഇമാമ് പാർട്ടിയെ ഓടണ്ടേ ഉപർബിൽ ഭർത്താവ് അറിയുള്ളവന് ഉറക്കെ പാർട്ടിയെ ഓടുന്നത് കാണുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല എന്താണ് സംഭവിച്ചത് പിന്നിലൂടെ വന്ന ദുഷ്ടനായ അബുലുല് എന്ന മനുഷ്യൻ വാളുകൊണ്ട് മഹാനവരികളുടെ പുറത്തേക്ക് അങ്ങ് കുത്തിയിട്ട് നിലത്ത് വീഴ്ത്തിയതാണ് മഹാനവരികൾ നിലത്ത് വീണു എന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് സഫിലുള്ളവർ മാത്രമേ കണ്ടു പിന്നിലുള്ളവർ കണ്ടില്ല കാരണം അവരൊക്കെ പിന്നിലാണ് എന്നാൽ മുന്നിന് സഫിലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായി ഉപർബിൽ ഭർത്താവ് അറിയുള്ളവൻ നിലത്ത് ുന്നു പിന്നിലുള്ളവർക്ക് അത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നിലുള്ള ആളുകൾ 
ഒക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി എന്റെ കാരണം തക്കിബീർ തുലേറാം ചൊല്ലിയിട്ട് കുറെ നേരായല്ലോ പാത്യവറക്ക ബോധമെന്നത് കാണുന്നില്ലല്ലോ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ ഉപരുപിന സ്ഥാപനങ്ങൾ മറന്നു പോയോ എന്നാണ് പിന്നിലുള്ളവരുടെ ചിന്ത അവറക്ക വറക്ക സുബാനല്ലോ എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ സുബാനല്ലോ എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഉബരുബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒന്നാമത്തെ സഫിൽ നിൽക്കുന്ന അബ്ദുർ റഹ്മാൻ ഇബ്നെ ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കയറിയിട്ട് ഇമാമത്ത് നിന്നോ എന്നെ കൊണ്ട് ഇമാമത്തിനെ കഴിയില്ല അങ്ങനെയാണ് മസാല ഇമാമത്ത് നിന്ന നിന്ന ഒരാള് അയാളെ പെട്ടെന്ന് ഉതു പോയാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ സലാം വിട്ടുന്ന വരെ എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാനല്ല മാമോമികൾ നിസ്കാരം മുഴുവനും പ്രസാദാക്കുന്ന വിധത്തിൽ പിന്നെന്താണ് അവിടെ കയ്യിൽ പിന്നിലുള്ള ആളുകൾ അതിന് അർഹതപ്പെട്ട ആള് കയറ്റിയിട്ട് നിർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ മെല്ലെ ബിസ്മിൻ ചൊല്ലിട്ട് പോയാൽ മതി മുന്നിലുള്ള ആളുകൾ ചേർന്നിട്ട് അവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം എലക്ഷൻ ഇലക്ഷൻ അവിടെ നടക്കാം നല്ലതിന് എലക്ഷൻ പോണം എന്നാൽ ഇത് തൊട്ടേനും പിടിച്ചേനും ഒക്കെ ഇലക്ഷൻ ആകുന്നത് വിട്ടിത്തരമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ ഒരു പ്രജ പ്രജകളുടെ പ്രതിനിധി ആരാകണമെന്നതിൽ ഇലക്ഷൻ പോകണം എന്നാൽ തൊട്ടേനും പിടിച്ചേനും ഒക്കെ ഗുരുമാല നടത്തിയിട്ട് ഇലക്ഷൻ നടത്തുന്നത് അത് പൊട്ടത്തരമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ അബ്ദുറഹ്മാനുബിൻ ഔഫ്രോദി അള്ളാഹിനെ കയറ്റിയിട്ട് നിർത്തി നിസ്കാരത്തിൽ അബ്ദുറഹ്മാനുബിൻ ഔഫ്രോദി അള്ളാഹിനെ നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തു ആ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ശരീരം കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിൽ വെച്ചു ആ വീട്ടിൽ വെച്ച ഉടനെ മഹാനവരുകളുടെ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കാരണം ശത്രു പിന്നിലൂടെ വന്നിട്ട് കുത്തിയതാണല്ലോ ആ കുത്തിയപ്പ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് രക്തം പമ്പ് ചെയ്തപ്പോ പോയ രക്തത്തിന്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ചു മഹാനവരുകളുടെ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നാൽ പിന്നിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ സദ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമറുമുതൽ ഭർത്താവരങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ സഹാപത്തിന്റെ ചിന്ത കണ്ടോ ഉമറുമുതൽ ഇപ്പൊ നിസ്കരിച്ചില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ മഹാനവരുകൾ നിസ്കാരം പ്രളമായി പോകുമല്ലോ അതിന് ഉമറുമുതൽ ഭർത്താവരങ്ങളെ ഉണർത്തണ്ടേ വിളിച്ചുണർത്തണ്ടേ എങ്ങനെയാണ് ഉണർത്തുക അപ്പോ ചില സഹായപത്ത് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഉമറുമുതൽ ഭർത്താവരങ്ങളെ ചെവിയിൽ പോയിട്ട് മെല്ലെ പേടിപ്പിക്കാം ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഒരു മഹൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഒരു നാടുണ്ടാകുമ്പോ ഒരു സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ ഒരു കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ പലരും പല അഭിപ്രായം ചിലരും ഫുള്ള് പൊട്ടത്തരേ പറയട്ടെ വേറൊന്നും പറയില്ല അത് വിഷയം പക്ഷെ ഞമ്മൾ ആ പൊട്ടത്തരം കൂടി കേൾക്കണം എന്നിട്ട് കേട്ടിട്ട് പൊട്ടത്തരം വിധിക്കാൻ പാടില്ല നല്ലത് വിധിക്കണം പൊട്ടത്തരം കേട്ടിട്ട് നല്ലത് വിധിക്കണം പൊട്ടത്തരം ആണെങ്കിൽ പൊട്ടത്തരം ആണെന്ന് പറയണം അങ്ങനെ ഉമറുമുൽ ഖത്താബ്രതിയുള്ള ചെവിയില് നമുക്ക് നല്ല പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഉമറുതിയാണ് പേടിക്കുമ്പോ ബോധം ഉണരും എന്ന് ഇവൻ മനസ്സിലാക്കി സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചിലർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ മെല്ലെ പോയിട്ട് ഉമറുതിയുള്ളവന്റെ ചെവിയിൽ എന്തോ ഒരു പേടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു ഉമറുതിയുള്ളവന്റെ ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടില്ല ചില സ്വാഹത്ത് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ മഹാനവരുകൾ ഇടക്ക് വെച്ച് നിലത്ത് വീണതാണല്ലോ അപ്പൊ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം മഹാനവരുകൾ ചെവിയിൽ പറയാം അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇബിനെ അബ്ബാസ് റതിയുള്ളവന്റെ മഹാനവരുകളുടെ ചെവിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു നിസ്കാരമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ പിന്നിലൂടെ വന്ന ശത്രു കുത്തിയിട്ട് നിലത്ത് വീഴ്ത്തിയതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ തക്കിബീറത്തിൽ ഹറാമ് കെട്ടിയ ഉടനെ നിങ്ങളെ കുത്തിയത് കാരണമായി നിലത്ത് വീണതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കിയില്ലല്ലോ കുറച്ച് നേരം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിസ്കാരം തളായിപ്പോ ഉണരൂ നിസ്കരിക്കൂ ചെറിയൊരു പനി വന്നാൽ വല കേൾക്കുന്ന പെങ്ങന്മാരെ രാത്രി സമയത്ത് ഉറങ്ങിയത് ഒരൽപ്പം വൈകിയാൽ 
സുഹൃത്തുക്കൾ എണീറ്റ് നിഷ്കരിക്കാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ലല്ലേ ഉമരുമരിൽ ഹത്താബ് റതിയുമാവിന് പോലും നഷ്ടപ്പെട്ട് നിലത്തങ്ങി വീണപ്പോ അതേ അബ്ദുൽ വാഹിബിനെ അബ്ബാസ് റതിയുമാഹുവൻഹു മഹാനവരുടെ ചെവിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയായ തുമരുമനിൽ ഹത്താപനങ്ങളെ നിഷ്കാരം മറന്നുപോയോ നിഷ്കരിച്ചില്ലല്ലോ ഒരൽപ്പം വൈകിയാൽ നിഷ്കാരം കളായി പോകുമല്ലോ ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് മഹാനവരികളുടെ ബോധമങ്ങ് തെളിഞ്ഞു വന്നു അതുവരെ പല കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടും ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത മഹാനവരികൾ നിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന കാര്യം സ്ത്രീയിലൂടെ വന്നു പറഞ്ഞപ്പോ ബോധം തിരിച്ചു വന്നു സുഹാനമ്മോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാനവരികൾ അബ്ദുമാരിബിനെ അബ്ബാസനങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ അബ്ദുമാരിബിനെ അബ്ബാസനങ്ങളെ പള്ളിയിൽ ജനങ്ങളൊക്കെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു അതെ എല്ലാവരുടെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്നാൽ ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എനിക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുവരൂ അബ്ദുമാരിബിനെ അബ്ബാസനങ്ങൾ ഉറുവിന് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു ആ വെള്ളം കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഉമർന്ന് എല്ലാന്റെ ചാരത്തിൽ വെച്ചു ഉപരുമനിൽ ഹത്താപദങ്ങൾ ആ വെള്ളം കൊണ്ട് ഉതുകെടുത്തു എന്നിട്ട് ഫ്രസ്വല്ല അമീറിൽ മിനീന് ഉപരുമനിൽ ഹത്താപദങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു ഏത് രൂപത്തിലാണെന്നറിയോ ചെറുപ്പക്കാരെ ഓ കച്ചവടം നടത്തുന്ന മുതലാളിമാര് ജോലിക്ക് പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായ തൊഴിലാളികളെ കല്യാണത്തിന് പോകുന്ന ഉമ്മമാരെ ഇവിടെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചില നാടുകളിൽ വാലിന് പോകുമ്പോ നമ്മളെ സ്ത്രീകൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് വാഹനമുള്ള പഴയ കാലത്ത് ആണ് സമ്പാദിച്ചിട്ട് ചെലവിന് പെണ്ണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കലാണ് അതേ സമയത്ത് ഇന്നോ ഇന്ന് പെണ്ണ് സമ്പാദിച്ചിട്ട് ആണിന് ചെലവ് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാലം വന്നാൽ അത് പ്രിയാമത്ത് നാളിന്റെ ലക്ഷണം എന്നല്ലേ അഷ്റഫുൽഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഉമ്മമാർക്ക് അജാതി സൂക്കണുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്താണ് ഭർത്താവായ ഭർത്താവായ പുരുഷന് ജമാത്ത് കമ്മിറ്റിന്റെ മീറ്റിങ്ങിന് പോവാ ഭർത്താവായ പുരുഷന് പള്ളിയിലെ കമ്മിറ്റി മീറ്റിങ്ങിന് പോവാ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് മീറ്റിങ്ങിന് പോവാ എന്നാൽ ഭർത്താവ് ഒരു വാതിലിലൂടെ മീറ്റിങ്ങിന് പോകുമ്പോ ഇപ്പുറത്തെ അപ്പുറത്തെ വാതിൽ കൂടെ ബാനിറ്റ് ബാഗുമിറ്റ് മീറ്റിംഗിന് പോവാണ് ഇന്നാലില്ല അല്ല നീ എങ്ങോട്ടാണ് ഈ മീറ്റിങ്ങിന് പോണത് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ മീറ്റിങ്ങിന് പോണത് ചോദ്യത്തിന് ചോദ്യം കൊണ്ടുള്ള മറുപടി അത് ഞമ്മളെ ഉമ്മമാരും പഠിച്ചു ഞമ്മളെ ഭാര്യമാര് പഠിച്ചു ഞമ്മളെ സഹോദരിമാര് പഠിച്ചു ഞമ്മളെ പെൺമക്കള് പഠിച്ചു ഞമ്മളെ തെങ്ങന്മാര് പഠിച്ചു ഇയാൾ തിരിച്ചോളോട് ചോദിച്ചതാണ് നീ എങ്ങോട്ടാടി പോണത് അല്ല നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ പോണത് ഞാൻ പള്ളി ജമാത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ മീറ്റിങ്ങിനാണ് ഇന്ന് ജനറൽ ാണ് മഹാസഭയാണ് മറ്റതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ മറ്റേ മറുപടി എന്ന കേട്ടോ ഞാൻ സംഘത്തിന്റെ മീറ്റിങ്ങിന് പോവാണ് ഏത് സംഘോടി എനിക്കറിയാത്ത സംഘോ അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിക്കാൻ വരൂല ഞങ്ങൾ മഹിളാ സംഘത്തിന്റെ ആളുകളാണ് സുഹാന ജല്ല ജലാനുഭവം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് മഹിളാ സംഘത്തിന് മെമ്പർഷിപ്പ് വാങ്ങിയിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തങ്ങന്മാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മഹിളാ സംഘത്തിന്റെ മീറ്റിങ്ങിന് പോകുന്നത് തെറ്റാണ് ഉമ്മോ ആ സംഘത്തിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉമ്മാക്ക് കബരില രക്ഷപ്പെടാൻ വകുപ്പില്ല ഇത് ഞാൻ പറയും കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടമുണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലോ ചിലപ്പോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോ സങ്കടമുണ്ടെങ്കിലോ എനിക്കെന്റെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ രക്ഷപ്പെടണ്ടേ നാളെ യജമാനരായ റബ്ബ് എന്നോട് ചോദിക്കില്ലേ വാല് പറയാൻ ഒരുപാട് സ്റ്റേജ് കിട്ടിയിട്ട് വാല് പറയാൻ ഒരുപാട് ക്ഷണം കിട്ടിയിട്ട് വാല് പറയാൻ ഒരുപാട് അവസരം കിട്ടിയിട്ട് എന്തേ വാലിന്റെ സദസ്സില് ഉമ്മമാര് ചെയ്യുന്ന ഈ ജാതി തോന്നിവാസത്തെ കുറിച്ച് സ്ത്രീകളോട് പറയാത്തരുന്ത് എന്ന് എന്നെ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന് എന്നെ പോറ്റി വളർത്തുന്ന രാജാവായ റബ്ബ് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ആ റബ്ബിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ മറുപടി പറയണ്ടേ ഉമ്മമാരെ അതിന്റെ പേരിൽ നിഷ്കാരം കമാക്കാണ് എന്നാലും മറുപടി ഹത്താപദങ്ങൾ നിഷ്കരിക്കുകയാണ് ഏത് വിധത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം മഹാനവരികൾ 
നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മുറിവ് സംഭവിച്ച ഭാഗമില്ലേ ആ ഭാഗത്തിലൂടെ രക്തം നിലത്തേക്ക് വീഴുകയാണ് ആ വിധത്തിലാണ് മാനവരികൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്റെ കാരണോ എന്റെ റബ്ബിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വക്കത്ത് നിസ്കാരം പോലും ഞാൻ കലാപിച്ചയൂല എന്റെ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ഒരു വക്കത്ത് നിസ്കാരം പോലും ഞാൻ കലാപിച്ചയൂല തീരുമാനം കൈവരിച്ചില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ പോയ സമയത്ത് കണ്ട ദൃശ്യമില്ലേ വലിയ കല്ലെടുത്തിട്ട് തലയെ മുഴുവനും പൊട്ടിച്ചു കളയുന്നു ആരെയാണ് ഈ തല പൊട്ടിക്കുന്നത് ജിബിരി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് നിസ്കാരത്തെ ചില ചില ചെറിയ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിസ്കാരത്തെ കലാവി ചെയ്തവരാണ് യാത്ര കുറച്ചുകൂടി അങ്ങോട്ട് പോയി ആ യാത്ര കുറച്ചുകൂടി അങ്ങോട്ട് പോയി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം പറയാണ് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോ വേറെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവിടെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവരെ ശിക്ഷ എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഇവരെ കല്ലെടുത്തിട്ട് തല പൊട്ടിക്കുകയാണല്ലോ എന്നാൽ രണ്ടാമത്തൊരു വിഭാഗം ആളുകളെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് നഖങ്ങളുണ്ട് ഏത് നഖങ്ങള് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ നഖമല്ല ആ നഖം ചെമ്പിനാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട നഖമാണ് ഇരുമ്പിനാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട നഖമാണ് ആ നഖത്തേക്ക് ഒരൽപ്പം തീ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ അതിൽ നിന്ന് ഈയം നിലത്തേക്ക് എത്തുന്നതാണ് അത്രയും പവർഫുൾ നഖമാണത് ആ നഖങ്ങളെ കൊണ്ട് ചില ആളുകൾ ഞാൻ മേറാജിന് പോയപ്പോ ആ നഖങ്ങളെ കൊണ്ട് അവരുടെ മുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാന്തി പരിക്കുകയാണ് അവരുടെ നെഞ്ചുകളെ ഇങ്ങനെ മാന്തി പരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ഈ നഖം കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നിങ്ങനെ ആക്കി നോക്ക് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയോ കയ്യോ 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 കയ്യോന്നാ ഇങ്ങനെ ഒന്നിങ്ങനെ മെല്ലോ ഇങ്ങനെ സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ധൈര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടെങ്കിൽ വേള കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് മെല്ലെ വന്നാ മതി ഞാൻ മെല്ലോ ചൊല്ലരാ നല്ലോണം വേദന എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ നഖം ഈ ദുനിയാവില് ഈ നഖല്ല അത് ഇരുമ്പിനാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഇരുമ്പിന്റെ മൂർച്ച കൂട്ടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നഖമില്ലേ ആ നഖമാണ് ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു അസുഖല്ലേ നല്ല ഭംഗിയുള്ള നഖം ഇങ്ങനെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കും അല്ലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അസുഖല്ല ചില ആളുകൾക്കുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് അങ്ങനല്ല ഭംഗിക്കല്ല ഈ നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് മുഖമങ്ങ് പരിച്ച് ചിന്തിയാൽ നെഞ്ചുകളങ്ങ് പിളർത്തിയാൽ അതുകൊണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല വേദന അത്രയും ഗൗരവമുള്ള വേദനയാണ് എന്നാൽ ആ വിധത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവിടെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ജിബിരി അലി ഇസ്ലാമിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവരാരാണ് ജിബിരിയിലെ അപ്പ ജിബിരി അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് ഇതാരാണെന്നറിയോ ജനങ്ങളുടെ മാംസം ദുനിയാവിൽ തിന്ന് രസിച്ചവനാണ് ജനങ്ങളുടെ ഇറച്ചി ദുനിയാവിൽ തിന്ന് രസിച്ചവനാണ് കോഴി മാംസം തിന്നാ നല്ലൊരു സുഖല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ആട്ടിറച്ചി തിന്നാൻ എന്തൊരു രസമല്ലേ ചെമ്മീന് കഴിക്കാൻ എന്തൊരു രസമല്ലേ എട്ടി കഴിക്കാൻ എന്തൊരു രസമല്ലേ അതുപോലെ മത്സ്യങ്ങൾ കഴിക്കാൻ എന്തൊരു രസമല്ലേ എന്നാൽ ഈ കഴിക്കുന്നതോ അത് ഇറച്ചി മാംസമല്ല കോഴി മാംസമല്ല പിന്നെയോ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇറച്ചിയാണ് അതെന്താണ് മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇറച്ചി എന്ന് പറയാൻ കാരണോ ഇവൻ ദുനിയാവിൽ മറ്റുള്ളവരെ ദീപത്ത് പറഞ്ഞ് നടന്നവനാണ് നമീനത്ത് പറഞ്ഞ് നടന്നവനാണ് കേവലം സാധാരണക്കാരനെ മാത്രമല്ല ചില ആളുകൾക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഇന്നലെ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മളെ ദർശിലെ മുതിരിസ് മുസ്താദ്മാർ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ജിയോ സിമ്മിന്റെ പരിധി ഇന്നത്തേക്ക് തീർന്നു പറഞ്ഞു ജിയോ സിമ്മിന്റെ പരിധി തീർന്നു ഇനി കുറച്ച് പൈസ എല്ലാം കെട്ടിയാലേ അതിന്റെ ഓഫർ വീണ്ടും കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു 
എന്റെ കാരണം അറിയോ ഈ ജിയോ സിമ്മ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്നല്ല അതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ട് അതിന്റെ പിന്നെ കുറയൊന്നുമില്ല ആ ജിയോ സിമ്മ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു എത്ര ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാലും അത് കുറയില്ല അത് തീർന്നു പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല അതുകൊണ്ട് കണ്ടുകിട്ടിയ തങ്ങന്മാരെ എത്ര വേണമെങ്കിൽ കുറ്റം പറയാം കണ്ടുകിട്ടിയ ആലിമിയങ്ങൾ എത്ര വേണമെങ്കിൽ ചീത്ത പറയാം എന്നിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും മുഴുവനും ചീത്ത പറയുന്നത് തങ്ങന്മാരെ കുറ്റം പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ വാദ കേൾക്കുന്ന ഈ മാനുള്ള പ്രവർത്തകരോട് പറയട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു തങ്ങളെയും ഒരു ആലിമിനെയും ദീപത്ത് പറഞ്ഞു പോകരുത് ചീത്ത പറഞ്ഞു പോകരുത് അത് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയിട്ടും പറയരുത് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കാതെ പറയരുത് അതുപോലെ തന്നെ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഐക്യം ഏറ്റവും വലിയ ഐക്യം എന്താണ് ഒറ്റ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കലല്ല ഏറ്റവും വലിയ ഐക്യം പരസ്പരമുള്ള ആളുകളെ ബഹുമാനിക്കുക സഹകരിക്കുക സ്നേഹിക്കുക ആദരിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഐക്യം ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ദുനിയാവിലെ ആലിമിയങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറയുന്നവൻ അങ്ങന്മാരെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറയുന്നവൻ അവന്റെ നാട് റത്തിന്റെ കോടതിയിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ശിക്ഷയാണ് അവന്റെ കയ്യിന് അതാ ചെമ്പിനാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട വിരലുകൾ കൊടുക്കും ആ വിരലും വെച്ചിട്ട് അവനവന്റെ നെഞ്ചങ്ങ് പിളർക്കും അവന്റെ മുഖങ്ങളെ മാന്തി പരിക്കും വല്ലാത്തൊരു ഇടങ്ങേറല്ലേ അത് അതുകൊണ്ട് ഒരാളെയും ദീപത്ത് പറയരുത് ഏതുവരെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഉമ്മമാരെ ചില ഉമ്മമാർക്ക് ഒരു അസുഖം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് അവരെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പൊക്കം കുറഞ്ഞ ഒരാള് വന്നാൽ ഒരു പൊക്കം കുറഞ്ഞ ഒരാള് വന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ പറയും അതടി പുള്ളി വന്നാലിടി അല്ലേ പൊക്കം കുറഞ്ഞ ഒരാള് വന്നാൽ പറയും അതടി പുള്ളി വന്നാലിടി ഇനി പൊക്കം ഉള്ള ഒരു പെണ്ണ് വന്നാലോ ഉടൻ തന്നെ പറയും അതരി തോണ്ടി വന്നാലിടി സുഹാനുള്ള അങ്ങനെ പൊക്കം കുറഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണ് വന്നാൽ പുള്ളി വന്നു എന്ന് പറയൽ വരെ കേട്ടോ ിയുടെ ചരിത്രം കേട്ടിട്ടില്ലേ ഉമ്മമാരെ ആയിഷാ ബീവിയുടെ ചരിത്രം കേട്ടിട്ടില്ലേ അതിബായ നിമിസല്ലാഹു അലി വസല്ലമനങ്ങൾ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വീട്ടിലേക്ക് പൊക്കം കുറഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണ് വന്നു ഒരു പൊക്കം കുറഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണ് വന്നു പൊക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്താണ് അതിന്റെ അപ്പോ മനസ്സിലാകാതെ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൂടി പറഞ്ഞത് ഉത്തം അപ്പൊ ഉത്ത കുറഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണ് വന്നു ഐഷാ ബീവിയുടെ വീട്ടിൽ അതിബായ നിമിതങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തുണ്ട് ഈ പൊക്കം കുറഞ്ഞ പെണ്ണിനെ കണ്ട ഉടനെ ഐസാബിയും പറഞ്ഞു നബിയെ പുള്ളി വന്നു നബിയെ നിങ്ങൾ ആ പെണ്ണിനെ ദീപത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പോയി മാപ്പ് ചോദിക്കണം ഐഷാ ബീവി അല്ലേ ഐഷാ ബീവി സുബാനുള്ള നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള പെണ്ണുങ്ങല്ലേ ഐഷാ ബീവി ചോദിച്ചു നബിയെ ഞാൻ ഉള്ളതല്ലേ പറഞ്ഞത് നബിയെ അല്ലാതെ പൊക്കമുള്ള പെണ്ണല്ലോ ഞാൻ നോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളവല്ലേ അവല് പൊക്കം കുറഞ്ഞ പെണ്ണല്ലേ പൊക്കം കുറഞ്ഞ പെണ്ണിനെ പൊക്കം കുറഞ്ഞ പെണ്ണല്ലേ പറയേണ്ടത് പൊക്കം ഉള്ള പെണ്ണല്ലല്ലോ പറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കളവ് പറഞ്ഞതല്ലല്ലോ ഉള്ളത് പറഞ്ഞതല്ലേ ഐഷാ ബീവിയോട് പറഞ്ഞു ഐഷാ പറഞ്ഞത് ഉള്ളതാണെങ്കിലും ആ പറയുന്നത് വന്നവൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ദീപത്താണ് പോയി മാപ്പ് ചോദിച്ചോ ഓ മുങ്ങളെ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ പോലും കുറ്റം പെട പറയരുത് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ തങ്ങന്മാരെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ടോ ആലിമീങ്ങളെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ടോ ജലിൻ്റെ മഹാ 
മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മോനെ നീ ഒരാളെയും ദൈവത്ത് പറയരുത് ഇൽമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ ചീത്ത പറയരുത്
ഈ ദാരുണമായ ശിക്ഷ ഈ ആണുങ്ങളെയും പെണ്ണുങ്ങളെയും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് കണ്ടപ്പോ അടുത്തുള്ള ജിബിരി അലി ഇസ്ലാമിനോട് ചോദിച്ചു അല്ലയോ ജിബിരിയിലെ ഇതാരാണ് ജിബിരി അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ ഇവരാരാണെന്നറിയോ ആ കാണുന്ന പുരുഷന്മാരാരാണെന്നറിയോ നിധിയെ അവർ ദുനിയാവിൽ കല്യാണം കഴിച്ചവരാണ് സ്വന്തം ഭാര്യ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും മറ്റൊരുത്തന്റെ ഭാര്യന്റെ കൂടെ പോയി കിടന്നുറങ്ങിയവനാണ് ഓ നിധിയെ ഈ കാണുന്ന അതേ പെണ്ണുങ്ങൾ ആരാണെന്നറിയോ അവർ ദുനിയാവിൽ കല്യാണം കഴിച്ച വിവാഹിതരാണ് സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിട്ട് ആ ഭർത്താക്കന്മാര് നാട് വിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്തുള്ളപ്പോ ആ ഭർത്താവിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് ഭർത്താവിന് കൊടുക്കേണ്ട കിടപ്പര മറ്റുള്ള അന്യ പുരുഷന്മാർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തവളാണ് അഥവാ വ്യതിചരിച്ചവളാണ് അവർക്കുള്ള ശിക്ഷയാണുകട്ടോ ഓ ഉമ്മമാരെ എന്റെ വാല കേൾക്കുന്ന ഓൺലൈനിലൂടെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ീമാനുള്ള പ്രവാസികളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ കൊല്ലങ്ങളോളം വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യും കൊല്ലങ്ങളോളം സൗദിയിൽ ജോലി ചെയ്യും എന്നാൽ അവിടെ നിങ്ങളുടെ സമയം പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അതേ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ ഒറ്റക്കാണല്ലോ അവരുടെ സ്വകാര്യത ഷെയർ വെക്കാൻ പങ്കുവെക്കാൻ അവൾക്കൊരു പാർട്ട്ണർ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെ ഒറ്റക്കാക്കരുതേ ഭാര്യമാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ സൗകര്യമുള്ള മുഴുവൻ പ്രവാസികളും ഭാര്യമാരെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകണം അപ്പ അമ്മ ഇമ്മമാര് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് കാക്കമാര് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് ഓൻ എന്തിനു ഇപ്പമേ അവളുടെ കുറ്റം പോയോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കരുത് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയാൽ അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ മരുമകളുടെ ഭാഗത്ത് അമ്മ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരു തെറ്റ് വന്നു പോയാൽ അതിന് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ നിങ്ങൾ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഓൺലൈനിലൂടെ എന്റെ വാല കേൾക്കുന്ന ഈ മാനുള്ള പ്രവാസികളോട് പറയട്ടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ആ വഴി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം ഇനി ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാര് വിദേശത്ത് ഒരുപാട് ത്യാഗം സഹിച്ചു ശരീരത്തിന്റെ വിയർപ്പ് ഒലിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് പണം കൊടുത്തേക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എ ടി എം ഓഫീസ് മെഷീനിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് എ ടി എം കാർഡിലൂടെ അതിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത് കണ്ടുകിട്ടിയ ചെറുക്കന്റെ കൂടെ ഇവിടെ കണ്ടുകിട്ടിയ ഷോപ്പിംഗ് മാലിൽ പോയി കറങ്ങിയാൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ പോയി കറങ്ങിയാൽ പുതുകോട്ടിൽ പോയി ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ പോയി നിങ്ങൾ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശിക്ഷ ആ ശിക്ഷക്ക് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ നിങ്ങളും വിധേയരാകും കേട്ടോ ഇവിടെയുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാണ് എന്നാൽ ആ ഭർത്താവ് നാട്ടിലുള്ള അനുജന് ഫോം വിളിച്ച് പറയാണ് ഇതളാ നിന്റെ ബാബിട വന്നു അവളുടെ ഔത്തുക കുറ്റവും പോയിട്ട് പൊരുളാ സുഹാനുള്ള ഭർത്താവിന്റെ അനുജൻ ചേത്തന്റെ ഭാര്യനെ ബൈക്കിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ആ ഭാര്യനെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് കേട്ടോ കടുത്ത അല്ല ഉസ്താദെ അവനന്റെ മച്ചിന അല്ലേ ഉസ്താദെ ഏത് മച്ചിന ആകട്ടെ ഏത് മച്ചിൻ ചെയ്യാകട്ടെ നീക്ക് കാണൽ ഹറാമായവളല്ലേ അവൾ നിനക്ക് കാണൽ ഹറാമായവളല്ലേ അവൾ അതുകൊണ്ട് പ്രവാസികളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ അനുജന്മാരോട് അവളെ ബൈക്കിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾ പറയരുത് നിനക്ക് കാക്കയില്ലേ അല്ല നിന്റെ ബാപ്പയില്ലേ ആ ബാപ്പാനോട് നിനക്ക് പറയാമല്ലോ ഇനി കാറിൽ പോവാണ് തിരക്കേടില്ല ബാപ്പയും കൂടെയുണ്ട് നിന്റെ ഭാര്യയും കൂടെയുണ്ട് കൂടെ നിന്റെ അനുജനുമാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കാരണം അവൻ മുന്നിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെയും ഹറാമു വരാര രൂപത്തിൽ പോകേണ്ടതുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിനേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് സുബാനുള്ള നന്റെ നിരക്കരായെന്ന് ന്യായം പറയൂ തൊട്ടടുത്ത അയൽവാസിക്കാരനെന്ന് ന്യായം പറയൂ എന്നിട്ട് ആ വീട്ടിലിവൻ കയറും എന്നിട്ട് അടുക്കള വരെ അവൻ പോകും കിച്ചൺ റൂം വരെ പോകും എങ്ങനെയാ പോണതറിയോ മാമി താത്ത ബാബി എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എന്ത് ബാബിയാണടോ എന്ത് ബേബിയാണടോ ആ പെണ്ണിനെ നിനക്ക് കാണാൻ പാടില്ല എന്ന മസാലയില്ലേ പിന്നെ ആ പെണ്ണിന്റെ കിച്ചൺ റൂമിൽ നീ എങ്ങനെ കയറിച്ചൊന്നു ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ ഇതൊക്കെ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് 
എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള വ്യഭിചാരമാണ് നോട്ടമെന്നത് എന്റെ കൈ കൊണ്ടുള്ള വ്യഭിചാരമാണ് പെടുത്തമെന്നത് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാരോട് രക്ഷിതാക്കളോട് ഒരൊറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ എല്ലാ തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണോ എല്ലാ ആനിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണോ കാചോറ് തങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കണോ അതേ കൂറത്തടങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കണോ കാജുലിനമേയും ബഹുമാനിക്കണം എന്നാൽ ആ ബഹുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ബഹുമാനിക്കലല്ല തങ്ങന്മാർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയിട്ടല്ല പവര് ഈ ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിതവരുകളുടെ ശരീരത്തിൽ പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന രക്തമേതാണെന്നറിയോ സാധുവായ ഞാൻ മണിക്കൂറുകളോളം വാവ് പറയും പക്ഷെ എന്റെ ശരീരത്തിലെ രക്തമുണ്ടല്ലോ അത് സാധാരണ രക്തമാണ് അതേ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലൂടെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന രക്തം താജിതാരെ മദീന സർക്കാരെ ആലം സയ്യിദെ കായിന ജനാദെ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ രക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാരെയും ബഹുമാനിക്കണം എല്ലാ ആലിമയങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കണം ശംസുലുലമായെയും ബഹുമാനിക്കണം സുഹാനുള്ള ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു ആലിമയങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം എന്തൊരു ബഹുമാനമല്ലേ അതേ സമയത്ത് സാധാരണക്കാരനായ ഞാന് മറ്റൊരു ആലിമിനെ ചീത്ത പറയുന്നത് മോശത്തരമല്ലേ ഞാനിപ്പോ ഓർത്തു പോകുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറച്ചാഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തെ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുലമ ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃശൂരിൽ വലിയ ഉലമ സമ്മേളനം നടന്നു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത പണ്ഡിതന്മാരുടെ സമ്മേളനമാണ് ആ സമ്മേളനത്തിന്റെ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹം സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ആലിമിയങ്ങൾക്ക് സല്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ആലിമിയങ്ങൾ ഒരു 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 സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് ആലിമിയങ്ങൾക്ക് സല്യൂട്ട് അടിക്കണമെങ്കിൽ ആ അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ടാണ് ആ പരിപാടിയുടെ സ്വാഗത പ്രഭാഷണം ആരാണെന്നറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറിയ പി ഉസ്താദാണ് മർക്കസിലെ ഞമ്മൾ ഉസ്താദാ ചെറിയ പി ഉസ്താദ് സുൽത്താനുലുലുമ എ പി ഉസ്താദിന്റെ നാട്ടുകാരനുമാണ് എ പി ഉസ്താദിന്റെ ഏകദേശം നോട്ടത്തിലും സംസാര ഭാഷ ശബ്ദത്തിലും ഒക്കെ ഒരുപോലെയുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറിയ പി ഉസ്താദ് ആ ചെറിയ പി ഉസ്താദ് സ്വാഗതം ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ചെറിയ പി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞറിയോ ഷംസുലുലമ ഇ കെ ഉസ്താദിന്റെ മതു പറയാം ആലോചിച്ച് നോക്ക് സുൽത്താനുലുലമയുടെ കീഴിൽ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ആലിമിയങ്ങളുടെ ഉലമ കോൺഫറൻസ് ആ കോൺഫറൻസിൽ സ്വാഗതം പറയുമ്പോ സ്വാഗതം തുടക്കാണല്ലോ ഏതൊരു പരിപാടിയും വിലയിരുത്തുന്നത് സ്വാഗതമാണ് വളരെ നന്നായി രൂപത്തിൽ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ സ്വാഗതം പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ പി ഉസ്താദ് സുൽത്താനുലുലമ ഉസ്താദിന്റെ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് ഷംസുലുലമ ഈ കെ ഉസ്താദിന്റെ മധു പറയാം എന്താ മധു എന്നറിയോ ഒരു സംഭവം പറയാം ആരാണ് ഈ കെ ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ കേരളത്തിൽ ഒരു സംവാദം നടന്നു ആ സംവാദം നടക്കുന്ന സമയത്ത് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിരോധികളുടെ ഭാഗത്തുള്ളത് പറപ്പൂർ മൗലവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മൗലവിയാ ആ മൗലവി സംവാദത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എണീറ്റ് നിന്ന് പറഞ്ഞു ഞമ്മളെ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് കണ്ണിയത്തുസ്താദിനെ ഒന്ന് കുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് എന്താ കുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞറിയോ വെറ്റിലകൾ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടു തരം വെറ്റിലയുണ്ട് വെറ്റില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെത്തല എന്നറിയില്ല വെത്തല ആ വെറ്റിലയുടെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടു തരം വെറ്റിലയുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് കണ്ണി വെറ്റിലയാണ് മറ്റൊന്ന് പതിവെറ്റിലയാണ് കണ്ണി വെറ്റില കൊണ്ട് മൂപ്പർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇച്ചങ്ങായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്തുസ്താദിനെയാണ് പതിൽ വെറ്റില കൊണ്ട് മൂപ്പർ ഉദ്ദേശിച്ചത് പതിവുസ്താദിനെയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് പതിവെറ്റിലയേക്കാളും സ്ട്രോങ് കൂടുതൽ കണ്ണി വെറ്റിലയാണ് എന്താ കാരണം കണ്ണി വെറ്റില തൊള്ളയിലിട്ടാൽ ഉടനെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കണ്ണി വെറ്റില സ്ട്രോങ് ഉള്ളത് പോലെ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് തോന്നുന്നു അവിടെ സംവാദത്തിന് സുന്നത്ത ജമാനത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പോയതാരാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവർകൾ എണീറ്റ് നിന്ന് ഉടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ 
കൂറകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടു തരം കൂറുണ്ട് കൂറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പാന്ത അല്ലെ പാന്ത എന്ന് പറയും പാന്തകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടു തരം പാന്തയുണ്ട് കൂറുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് പറക്കുന്ന കൂറയാണ് മറ്റൊന്ന് പറക്കാത്ത കൂറയാണ് ഒന്ന് പറക്കുന്ന പാന്ത പാറ പാന്ത പിന്നെ ഒന്ന് പാറാത്ത പാന്ത ഈ രണ്ട് പാന്തകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്ട്രോങ് കൂടുതൽ പറക്കുന്ന പാറ പാറ എന്താണ് കൂറയാണ് അതായത് പാറുന്ന പാന്തയാണ് ആ പാറുന്ന സാധനമാണ് ഈ പറപ്പൂർ മൗല ഒറ്റ ഒരു ചക്കിന് ഒരു മുട്ട് അത് എന്നെ കൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയോ അത് അള്ളാഹുത്താല ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകിയ വലിയ സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്ത ബുദ്ധിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ഉസ്താദ് വരികൾ ഈ കെ ഉസ്താദിന്റെ മധുഹ അങ്ങ് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമായി പോയി അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ പരസ്പരം ചീത്ത പറയലില്ല പരസ്പരം ദരി പറയലില്ല അതുകൊണ്ട് ആ രൂപത്തിലെല്ലാ തങ്ങന്മാരെ ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ചു രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മുടെ മക്കളെ ആലിമീങ്ങളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കണം തങ്ങന്മാരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കണം ആ അവസരം കിട്ടണമെങ്കിൽ എസ് വൈ എസ് എൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം എസ് 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 എൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം എന്തേ കാരണോ ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ വഴിതെറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് സുധാനമ്മോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഒരു പത്രം വായിച്ചു വളരെ വിഷമത്തോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ പത്രത്തിലങ്ങ് വായിച്ചതാണ് രക്ഷിതാക്കളെ ഉമ്മമാരെ നമുക്കും മക്കളുണ്ടല്ലോ ചില ആളുകൾ എന്തിനാണടാ എസ് എസ് എഫിൽ നമ്മളെ മക്കളെ ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാണടാ എസ് വൈ എസ് എൽ നമ്മളെ ബാപ്പമാര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നല്ല മനസ്സോടെ അറിയാനാണ് പറയുന്നത് ആ സംഘടനകളിലൂടെ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് തങ്ങന്മാരോട് ബന്ധമുണ്ടാകും ആലിമീങ്ങളോട് ബന്ധമുണ്ടാകും അവരോട് ബന്ധമുണ്ടാകാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾ വഴിതെറ്റൂല കാസർഗോഡിൽ നടന്നൊരു സംഭവമാണ് എന്താണ് സംഭവം എന്നല്ലേ അതാ ഒരു ഒരു പെണ്ണ് വീട്ടിലുള്ളൊരു പെണ്ണ് ഗർഭിണിയായി സുഹാന ജല്ല ജനാലോ ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാണ് ഭാര്യ ഗർഭിണിയായി എങ്ങനെ ഗർഭിണിയായി എന്ന് ഒരാൾക്കും ഒരു പൊരുത്തവും ഇല്ല ഈ ഭാര്യയാണെങ്കിലോ അന്യ പുരുഷന്മാരുമായി ബന്ധമുള്ളവളല്ല അള്ളാഹുവിനെ നല്ലവണ്ണം പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് പിന്നെങ്ങനെ ഇവൾ ഗർഭിണിയായി ഒരു പെടുത്തവും കിട്ടുന്നില്ല ഒരാളോടും ഇവൾക്ക് ബന്ധമില്ല എന്നാൽ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയാണുള്ളത് എന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അന്വേഷണം നടത്തി വീട്ടിലുള്ളത് ആരാണെന്നറിയോ മൂന്ന് മക്കളാണ് ഈ പെണ്ണിന്റെ മൂന്ന് മക്കളാണ് അതിൽ മൂത്ത മകൻ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന പതിനാല് വയസ്സുള്ള മോനാണ് മറ്റുള്ള രണ്ടു മക്കളിൽ ഒന്ന് പെൺകുട്ടിയാണ് മറ്റൊന്ന് ചെറിയ ആൺകുട്ടിയാണ് എന്നാൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഈ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പതിനാല് വയസ്സുള്ള മകനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവനോട് നല്ല വിധത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല അവസാനം മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്ന ഒരു ആളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് പോലീസുകാർ പറഞ്ഞു ഇക്കുട്ടിയെ വന്ന് കൗൺസിലിംഗ് നടത്തണം ഭർത്താവ് ഗൾഫിലുള്ള ഭാര്യ എങ്ങനെ ഗർഭിണിയാകും അവൾക്കാണെങ്കിലോ അന്യ ആളുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലേ പിന്നെങ്ങനെ ഗർഭിണിയാകും എന്നാല് കൗൺസിലിംഗ് നടത്താൻ വന്ന ഇയാളോ ഈ ചെറിയ പതിനാല് വയസ്സുള്ള ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുഞ്ഞു മോനെ ഇരുത്തിയിട്ട് കൗൺസിലിംഗ് നടത്തിയപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞു സാരേ ഇനി കൂടുതൽ എന്നെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണ്ട എന്റെ ഉമ്മ ഗർഭിണിയാകാൻ കാരണം മകനായ ഞാൻ തന്നെയാ ഇത് ദൂരയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഉപ്പിനങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചങ്ങ് പോയാൽ നമ്മുടെ കർണാടകയിൽ നിന്ന് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ ഇങ്ങേ തലയായ കാസർഗോഡിൽ നടന്ന സംഭവമല്ലേ അത് പത്രത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതല്ലേ നടന്നിട്ട് മാസങ്ങളായില്ല കൊല്ലങ്ങളായില്ല ആഴ്ചകളായില്ല എന്താണ് നടന്നതെന്നറിയോ ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങളെ മുഖത്ത് നിങ്ങൾ കൈവച്ചില്ലേ ഉമ്മമാരെ ഞാനിത് പറയുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ നെഞ്ചത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കൈവച്ചില്ലേ 
അപ്പമാരെ ഞാനിത് പറയുമ്പോ തന്നെ അപ്പറെ പറഞ്ഞ നോക്കിയില് ഇനിയാണ് ഗൗരവമുള്ള വിഷയം കേട്ടോ എന്നിട്ട് കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്നയാൾ പറയാണ് ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനോട് ചോദിച്ചു മോനെ നീ എങ്ങനെയാണടാ നിന്നെ നൊന്ന് പ്രസവിച്ച ഉമ്മാന് നീ ഗർഭിണിയാക്കിയത് അപ്പ മകം പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ സാറേ ഞാനടാ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നവനാണ് കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ കാഞ്ച ഉപയോഗിക്കുന്നവനാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പോകും സ്കൂളിൽ നിന്ന് മടങ്ങി പോകുമ്പോ അങ്ങനെ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ ബോധം നഷ്ടപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു മരുന്ന് ഞാൻ മെഡിക്കലിൽ നിന്ന് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ അതുമായിട്ട് വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലു എന്നിട്ട് രാത്രി ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്ലേറ്റില് ബോധം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്ന ഔഷധ വീര്യമുള്ള ആ മരുന്നിന്റെ പൊടി ഞാൻ അങ്ങ് ചേർത്തു ആ ചേർത്തി വെച്ച ഭക്ഷണ തളികയിൽ നിന്ന് എന്റെ ഉമ്മ ഭക്ഷണം കഴിക്കു എന്നിട്ട് ഉമ്മയങ്ങ് ഉറങ്ങുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ ഉറക്ക് സാധാരണ ഉറക്കല്ല ആ ഉമ്മാന്റെ ബോധം പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകൂ ആ ഉമ്മാന്റെ ബോധം പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ മന്നം മന്നം പതിയെ ഉമ്മാന്റെ മുറിയിലേക്ക് കയറി ചെല്ലു എന്നിട്ട് ഉമ്മാനെ ഞാനതാ അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്ത വിധത്തിൽ പെരുമാറുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മക്കളില്ലേ രക്ഷിതാക്കളെ അവസാനം കൗൺസിലിംഗ് നടത്തിയ സേരി ചങ്ങായിയോട് ചോദിച്ചു വന്ന മോനെ നീ എങ്ങനെയാണടാ കഞ്ചാവുകാരനായത് അപ്പ ഇവൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഫ്രണ്ട്സുമാരാണ് എന്റെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് എന്നെ കഞ്ചാവിലേക്ക് നയിച്ചത് ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ചീത്തയായ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പാടില്ല അതിന് ഞങ്ങളെ മക്കളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമാര് തങ്ങന്മാരായിരിക്കണോ ഞങ്ങളെ മക്കളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമാര് ആലിമീങ്ങളായിരിക്കണോ ആലിമീങ്ങളും തങ്ങന്മാരും ഫ്രണ്ട്സുമാരായ പിന്നെ നമ്മുടെ മക്കളുള്ള വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ നമുക്ക് പേടിയില്ല ആ തങ്ങന്മാരെയും മാലിമീങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് കൊളത്താനുള്ള സംഘടനയാണ് എസ് എസ് എഫ് എന്നത് അല്ലാതെ ഉമ്മമാര് എസ് എസ് എഫ് കൊണ്ട് ഒരു നാട്ടിലും ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാനുള്ളതല്ല ഇവിടെ ഇത്രയും ചിലവഴിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സംഘടന ഒരു പരിപാടി വെച്ചില്ലേ നിർത്തട്ടേ അതുകൊണ്ട് മക്കളെ എസ് എസ് എഫിൽ ചേർത്തി പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം എന്റെ ഹിരെ ഭണ്ടാടി നാട്ടില് സാധുവായ നന്റെ വാതുകൾക്കുന്ന ഉമ്മാ നിങ്ങളുടെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആൺമക്കളെ നിങ്ങൾ സംഘടനയിൽ എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കൂ എന്നാൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലോ എന്നാൽ പിന്നെ എസ് എസ് എഫിന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദര സംഘടനയായ എസ് വൈ എസിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ നാളെ ഹിരെ ബണ്ടാടി ഖബർസ്ഥാനിൽ നിങ്ങൾ മയ്യത്തായ ഖബറിൽ കിടക്കുമ്പോ കർണാടകയിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്ത് എവിടെയെല്ലാം എസ് എസ് എഫിന്റെ സഹോദര സംഘടനയുണ്ടോ അങ്ങകലെ മക്കയിലുമുണ്ടല്ലോ മദീനയിലുമുണ്ടല്ലോ അവിടെയെല്ലാം ഹറമുകളിൽ വരെ എസ് എസ് എഫിന്റെ സംഘ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അണിചേർന്ന് നമ്മുടെ മയ്യത്ത് മരിച്ചിട്ട് കബരിൽ കിടക്കുമ്പോ നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാഗ് ചെയ്യുന്നു ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത മയ്യത്ത് നമ്മുടെ മയ്യത്താകരുത് നിങ്ങൾ മരിച്ചിട്ട് കബരിൽ ഒരു ഫാത്തിമ കിടക്കുമ്പോ അതൊരു സാധാരണ ഫാത്തിമയല്ല ഹിരേ ബണ്ടാടി യൂണിറ്റ് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകനായ മുഹമ്മദിന്റെ ഉമ്മയായ ഫാത്തിമയാണ് ആ ഉമ്മാക്ക് നീ പൊറുക്കണേ അല്ലോ എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് കിട്ടുന്നത് അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതേ എത്രയോ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ എസ് എസ് എഫ് കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തു എസ് എസ് എഫിന്റെ വലിയ സമ്മേളനം മംഗലാപുരത്ത് നടന്നപ്പോ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ 
കുട്ടികളെ ഒന്നും വാങ്ങാതെ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലവെപ്പ് നടത്തിയ ചെറുപ്പക്കാരെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് കാസർഗോഡ് ചൂരി എന്നൊരു പ്രദേശമുണ്ട് അവിടെ റിയാസ് മുസ്ലിയാരെ പള്ളി പരിസരത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ടില്ലേ ഈ സാധുവായ ഞാന കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കൊടക് ജില്ലയിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് സഫാത്തുവാഹി സഖാഫതങ്ങൾ കിടന്ന് വിശ്രമിക്കുന്ന കൊണ്ടങ്കേരി ഉറൂസിന്റെ വാവിന് പോയപ്പോ റിയാസ് മുസ്ലിയാരുടെ കബറ് സിയാരത്ത് ചെയ്തു റിയാസ് മുസ്ലിയാരുടെ തറവാട് വീട്ടിൽ പോയി അവിടെ ധ്വാൻ ചെയ്തു എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ ചെറ്റക്കുടിലാണ് ആ റിയാസ് മുസ്ലിയാരുടെ ഭാര്യക്കും ഷദീബ എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞുമോളിനും ബഹുമാനപ്പെട്ട എസ് എസ് എഫിന്റെ നേതൃത്വമായ സാന്ത്വന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയല്ലോ എസ് എസ് എഫ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കും അറിയുമോ ഉമ്മമാരെ തമിഴ്നാട് എന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റിൽ പാടാന്തര എന്നൊരു നാടുണ്ട് ആ നാട്ടിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദേവർഷോല അബ്ദുസലാമുസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു പണ്ഡിതനുണ്ട് പ്രഭാഷകരുണ്ട് ആ ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായി തമിഴ്നാടിന്റെ പാടാന്തരയിൽ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ടല്ല മൂന്ന് നാലല്ല നൂറ്റി എഴുപതോളം വരുന്ന പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ കല്യാണം നടന്നോ എങ്ങനെ നടന്നതെന്നറിയോ ഉമ്മമാരെ കേവനം ഭക്ഷണം വിളമ്പിയിട്ടല്ല ഓരോ പെണ്ണിനും അഞ്ച് പവൻ സ്വർണവും ഓരോ പെണ്ണിനും ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ് നൂറ്റി എഴുപത് പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ എത്ര ഭീമമായ സംഖ്യ വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് കണക്കെടുത്തു നോക്കൂ എന്നാൽ ആ നിക്കാഹിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ അവിടെ എത്തിയത് ആ നിക്കാഹിന് കാർമികത്വം നൽകാൻ അവിടെ എത്തിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇത് എസ് വൈ എസിന്റെ കീഴിൽ നടന്ന പരിപാടിയാണ് അതുപോലെ എത്ര വീടുകളിൽ പാവപ്പെട്ടവരുണ്ടോ ആ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വകുപ്പില്ലാത്തവരുണ്ടോ അവരെ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് അരി വിതരണം ചെയ്യുന്നു എസ് എസ് എഫിന്റെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും പ്രവർത്തകർ അത് ഒരു നാട്ടിൽ ഉണ്ടായാൽ നാടിന് വലിയ പറക്കത്താണ് ഉമ്മോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ആ സംഘടനയിൽ ചേർത്ത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഉണർത്ത് അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ തങ്ങൾ കുറെ നേരമായി ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇനിയും കുറെ നേരം ഇരുത്തിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല നിങ്ങളൊക്കെ മകരിവിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് പരിപാടി നടന്നിട്ടുണ്ട് ടൈലറിംഗ് മിഷൻ സമർപ്പണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് പേർക്ക് സന്മാനം ഇവിടെ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഗുരുതമജിലിസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് വിനീതന്റെ സംസാരം ചെറിയ രൂപത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാവർക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് നിർത്തട്ടെ പ്രാചുല്ലുലമായ മറക്കാൻ പറ്റൂല ഇത് അവിടത്തെ പേരിലുള്ള അനുസ്മരണയാണല്ലോ അവിടുന്ന് മൊഫാത്താകുമ്പോ പേരക്കുട്ടിയായ തങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തുണ്ട് ആ കുട്ടി തങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഗുരുതവൈത്ത് പാടുമ്പോ ആ കുട്ടി തങ്ങൾ പാടുന്ന ധരിയിൽ ഒരു തെറ്റു വന്നു പോയി ിന്റെ അടുത്ത സമയമാണ് അവിടത്തെ മൂത്ത മകനായ ഹാമിദ് ഇന്ദിച്ചു പോയ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുകയാണ് ആ ബുറുതയുടെ വരി അങ്ങ് തെറ്റിയപ്പോ ആചുല്ലുലം അവിടത്തെ കൈകൊണ്ട് നിലത്തങ് അടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ നിങ്ങൾ പാടിയ വരിയിൽ തെറ്റുണ്ട് മോനെ 
இந்த சமயத்து பறையுன வாக்கானல்லோ ஏதான தெத்திய வரியன் பேர குட்டிக்கு மனசிலாயில்ல குட்டிதங்களுக்கு மனசிலாயில்ல அப்படான வெள்ளிப்பையாய தாஜுல்லுலமா தங்களை திரிச்சு பாடி கொடுக்கணும் மோனே நீங்க பாடிய வரி இன்னதான தெத்து சம்பவிச்சது இன்ன இடத்தான திருத்தேண்டது இங்கனையான திருத்தீட்டு புருதையுட வரியும் பாடியிட்டு சம் சம் வெள்ளம் குடிச்சு கெளிம உறக்க சொல்லி லோகத்தோட யாத்திர பறஞ்ச தாஜுல்லுலமா அல்லாஹு அவிடத்து ஆத்மீயமாக ஸ்ரோதஸ் நிலநிறுத்தி பெறட்டே பகுமானப்பட்ட நூறுலுலம எம்மே உஸ்தாது மதரசா பிரஸ்தானத்தின் தலைவனல்லே அவிடுன் அதா மறிக்கானடுத்த சமயம் சிஷ்யன்மாரை வெளிச்சிட்டு பறஞ்சு மக்களே ஞான் மறிக்காம் போவான் என்னால் ஞான் மறித்து என்ன நீங்க குளிப்பிச்சு கசம் துணியில் கிடத்தி என்ன நீங்க கொண்டு போய் கபரில் மரபு செய்யும்போ நீங்கள் என்ன அங்கே தென்ன வைக்கருது எனக்கெந்த கபரில் ரட்சப்படணும் எனக்கெந்த கபரில் ரட்சப்படா ஒரு நேதாவே உள்ளூ ஜமீனோ ஜமான் குமாரே மகீனோ மகான் குமாரேலியே பனே தோ ஜமாரே ஆஹபிபாய தங்களுட பரக்கத்துள்ள திருகேசம் உண்டல்லோ சவரே முபார குண்டல்லோ எந்த கைவசம் உண்டு அதார்க்கும் கொடுக்கானுள்ளதல்ல அது நீங்க கொண்டு வந்து எந்த கபரில் என்ன மரபு செய்யுமோ எந்த கூட வெற்றிடருமோ முஆவிய தங்கள் கபரில் ரட்சப்பட்டது அங்கனையான ஹபிபாய தங்களுட நகம் பொடி பொடி செய்து முஆவிய தங்களை கபம் துணியில் வெற்று கொடுத்து என்று அல்பிதாயத்துவன்னிஹாயில ரேகப்படுத்தியிருக்கொண்டு அதுபோல எனக்கும் ஒன்று ரட்சப்படனே பகுமானப்பட்ட எம் உஸ்தாத கடக்கும்போ அதிபாய தங்களை சாரே முபார கொண்டு அறியோ மவுஹர் கேம்பஸ்ஸி கிடந்த விசிரமிக்கும் சோட்டதங்களே மறக்கான் பற்றுமோ சொருப்பக்காரா வபாத்தின் முன்ப மதீனையில் போய் மதீனையில் நின்னு மடங்கி விரும்போ கசம் துணி கொண்டு வந்து அத்தறு குத்து கொண்டு வந்து இவிட மக்களோடு மருமக்களோட் பறஞ்சு மக்களே மருமக்களே ஞான் மறித்தால் என்ன குளிப்பிச்சு என்ன கசம் துணி ஒதியான் நீங்க கசம் துணி கொண்டு வர டெக்ஸ்டைல்ஸில் போகேண்டதில்ல ஞான் கசம் துணி கொண்டு வந்துட்டுண்டு எவிடுமா ஒசங்கடி டெக்ஸ்டைல்ஸில் நின்னல்ல நினல் மதீனத்தில் முனம்பரா கை சமக்கி ണ്ടുവന്നുണ്ട്ണ്ടുണ്ടുണ്ടുണ്ടുണ്ടുണ്ടുണ്ടുണ്ടുണ്ടുണ്ടുണ്ടുണ്ടുണ്ടുണ്
ഉസ്താദാണ് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഉസ്താദാണ് മർക്കസിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ചിലവ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയാണ് പത്ത് ദിവസമാകുമ്പോ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് ഒരു മാസമാകുമ്പോ ഒരു കോടിയും അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് അതേ ഒരു കൊല്ലമാകുമ്പോ പന്ത്രണ്ട് കോടിയും അറുപത് ലക്ഷമാണ് എല്ലാ കൊല്ലവും പട്ടിണി പാവങ്ങളായ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പന്ത്രണ്ട് കോടിയും അറുപത് ലക്ഷവും ജനങ്ങളുടെ വാതിൽക്കൽ പോയി പിരിച്ചെടുത്ത് അധ്വാനിച്ച് ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ ഭൂലോകത്ത് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഉമ്മമാരെ അത് ഏറ്റി ഉസ്താദല്ലാതെ വേറെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഉസ്താദിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഉസ്താദിന്റെ വോട്ടിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങണമെന്നല്ല അതിന് ഉസ്താദ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരനല്ല എപ്പോഴും ഐക്യപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഉസ്താദാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ എപ്പോഴും തയ്യാറാണ് കുഞ്ഞികളുമായി ഐക്യപ്പെടാൻ എപ്പോഴും തയ്യാറാണ് ശയക്കാരോട് ഐക്യമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇല്യാസുമതനെ ഉസ്താദനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ച കുറെ കിതാബുണ്ട് എന്ന് എന്നോട് വീട്ടിൽ കയറിയപ്പോ പറഞ്ഞു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കിതാബ് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നു അതിന്റെ പേര് തൽഗീസ് എന്നാണ് ഇബിനുൽ ചൗസിതങ്ങളെ കിതാബാണ് അതിൽ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പറയാ നേരമില്ല തങ്ങളെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നത് വിവാദത്താണ് ഒരു പണ്ഡിതന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നത് വിവാദത്താണ് എന്നാൽ ഇതിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഒരു സുന്നിയായ മുസ്ലിമിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നതോ വിവാദത്തിനാണ് കേട്ടോ അതേ സമയത്ത് ഒരു പുത്തനാശയക്കാരന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നതോ അള്ളാഹു നോക്കിയവന്റെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് ഈ മാനിന്റെ വെളിച്ചം ഊരിക്കളയുന്നതാണ് അള്ളാഹു ഞമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മുഗ്മിനീങ്ങൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ദുരാഗ് ചെയ്യണമെന്ന് ഉണർത്ത് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവരുകൾ അലഹമില്ല അവിടത്തെ പിതാവിന് ശേഷം കാജൂറ് എന്ന അനുഗ്രഹീതമായ ഔലിയാക്കളുടെ ദർബാരിന്റെ ചാരത്ത് നല്ല നേതൃത്വം നടത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീതവരുകൾ ജമലുല്ലയിലെ കുടുംബാംഗങ്ങമാണ് ഷംസുല്ലുലമ ഇ കെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എന്ന് ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാര് പറയാറുണ്ട് ഏത് തങ്ങന്മാരോട് കളിച്ചാലും ജമലുല്ലയിലെ സാധാക്കളോട് കളിക്കല്ലേ അവർ തീ കഷ്ണങ്ങളാണ് കേട്ടോ ആ ജമലുല്ലയിൽ സാധാത്തിലെ അംഗമാണ് അള്ളാഹു ആസിയത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ശേഷം മഴ കിട്ടി അത് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നതൊക്കെ അള്ളാഹുവാണ് തീർന്നത് എന്നാൽ ആ മഴ കിട്ടിയപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഒരു അമുസ്ലിമായ അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കരൻ അവന്റെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ പോസ്റ്റ് പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതുവരെ പരിസരത്ത് എവിടെയും മഴയില്ലായിരുന്നു സുൽത്താനുലോലമ കാന്തപരം ഉസ്താദ് മഴ വേണമെന്ന് റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ ആ ജയശങ്കർ പറഞ്ഞത് ജയശങ്കറിന്റെ ഭാഷയിലാണ് ഞാനത് പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ ഞാൻ റബ്ബ് തന്നെ പറയേണ്ടത് ഞാൻ വേറെ തമ്പുരാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പൊ റബ്ബ് ആ റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ റബ്ബ് എല്ലായിടത്തും മഴ വർഷിപ്പിച്ചു എന്ന് 
അമുസ്ലിമായ ജയശങ്കറിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇന്നും ആ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ പേജിൽ ഉണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കരൻ എന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അത് ആലിമിയങ്ങളുടെ പവറാണ് ചോദിക്കേണ്ടവർ ചോദിക്കുമ്പോഴുള്ള പവറാണ് അനാഥ മക്കളുടെ ഉളർത്തുന്ന നാവാണത് അതിനന്ന് കൊടുത്ത പവറാണ് അപ്പൊ നല്ല മഴ കിട്ടി നമുക്കൊക്കെ നല്ല മഴ വേണം എത്രയോ കിണർ കുഴിച്ചിട്ട് വെള്ളമില്ല എത്രയോ ബോറെടുത്ത് വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ നമ്മൾ സാഗര ഹംസാക്ക എന്നോട് പറഞ്ഞു സാധെ മയക്ക് വേണ്ടിട്ട് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ദ്വാർക്കണം നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ തങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ പിന്നെ തങ്ങൾ നന്നായി ദ്വാർക്കുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവർ ദ്വാര ചെയ്യും എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാര ചെയ്യണമെന്ന് ഓർത്തുന്നു സാധുവായ ഞാൻ മൂടവിത്ര എന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എന്നിട്ടോ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല ഒരു പർസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുത്തായി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ പർസിന് എല്ലാ മാസവും നൂറ് രൂപ തരുന്ന മെമ്പർമാർ ഈ ഇരേ ബണ്ടാടി നാട്ടിലുണ്ട് ഇനിയും നമ്മുടെ റിസീവർ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ ദർശൽ പഠിക്കുന്ന മുത്തായി നിങ്ങളെ സഹായിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതിന് സ്വന്തമായ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് സെന്റ് സ്ഥലം സ്ഥലം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുള്ള മുപ്പത് സെന്റ് സ്ഥലം എടുത്തു അലഹമില്ല സ്ഥലം എടുത്താൽ പോരല്ലോ അതിന് നല്ല ബിൽഡിംഗ് വേണ്ടി അങ്ങനെ വിദേശത്തുള്ള ഒരാൾ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു ഞാൻ അങ്ങനെ ഉച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി എന്നോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ വാള് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ മക്കത്തിരുന്ന് കേൾക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ദർശിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദർശൻ എന്തെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ താല്പര്യത്തോട് പറഞ്ഞു അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ ബിൽഡിംഗ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചത് കിട്ടിയെങ്കിൽ കിട്ടി പോയെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് എന്ന ആ മെത്തഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് ചോദിച്ചതാണ് അലഹമില്ല അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ല പരിസരത്തുള്ള ആളാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു ആ ദർശിന്റെ ബിൽഡിംഗിന് ഒരു പൈസയും ഒരാളോടും ചോദിക്കരുത് അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ സംഖ്യ അയാൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ പണി എത്രയും പൂർത്തിയാക്കി ആ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ എന്നേക്കുമുള്ള ദർശന്റെ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം ഒരുപാട് പുത്തനാശയക്കാർ വളർന്നു വരുന്ന കേന്ദ്രമാണ് അങ്ങനെ പോയാൽ നാട് ഖറാബായി പോകുമെന്ന് ഓടിച്ചപ്പോൾ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളുടെ പൊരുത്തം കൊണ്ട് തുടങ്ങിയതാണ് എനിക്ക് കഴിവുണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ ദുരയുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നടന്നു കിട്ടും മുഗ്മിനികളായ നിങ്ങളൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാഗ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ദ്വാർക്കാൻ വേണ്ടി പറയാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് വാലിൽ വന്നതല്ല അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാഗ് ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാവരോടും പൊതുവായി ഉണർത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദരണീയരായ സയ്യിദ് അവരുകളോട് വിനയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു വാഹന വർമ്മന അലഹമില്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറകാത്തു